La diáspora global nicaragüense y sectores de la sociedad civil de nuestro país radicadas en el extranjero y en Nicaragua presentaron la propuesta electoral para la construcción de una nueva Nicaragua mejor para todos. Entre estos puntos están reforma parcial a la constitución política, reformas electorales, derechos de los nicaragüenses en el exterior para elegir y ser electos, organización y tecnología electoral, Instituto Nacional de Cedulación Independiente, registro y padrón electoral, partidos políticos y financiamiento electoral y observación electoral. Eh, dentro de este tema, eh, nosotros estamos planteando la renuncia efectiva de los magistrados del Consejo Supremo Electoral para agilizar el proceso sin necesidad de entrar a una reforma profunda de la misma Constitución inicialmente. O sea, poniendo en su renuncia, perfectamente se hacen los cambios de las autoridades electorales para posteriormente iniciar un proceso de cambio a nivel nacional de las autoridades de Consejos Supremos Electorales en los consejos departamentales y municipales. La aprobación de la ley orgánica del poder electoral, que contenga además de la estructura, atribuciones y procedimientos del Consejo Supremo Electoral, sus dependencias administrativas, consejos estructurales departamentales, regionales y municipales. Disponer de la ley electoral, un sistema informatizado de todos los procesos y de los mecanismos que garanticen el uso de tecnología para la logística electoral, regulando eh, con diversos sistemas que, dicho sea de paso, eh, modernicen y agilicen la función. Se prohíbe, estamos solicitando, estamos proponiendo también eh, que se deje de destruir el material electoral en los procesos electorales, que quede como una referencia eh, el mismo eh, con vistas de consulta, la prohibición del Consejo Supremo Electoral de dictar disposiciones o normativas que violenten las disposiciones mismas de la ley. Ese es otro de, de, de los puntos los cuales de una otra forma eh, se están proponiendo, esto es un resumen, ¿verdad? lo que les estamos dando en este momento de lo que contiene el documento que se les aportó de la reforma y al mismo tiempo creamos un mecanismo o proponemos un mecanismo de renuncia con vista a que se pueda iniciar este proceso. Todo esto, como les dijimos al inicio, es un tema de voluntad y un tema de que podamos nosotros ejercer, ejercer las presiones necesarias con vista a que se dé a cabo. Pues de la renuncia, la aceptación de renuncia hasta llegar al anuncio de unos nuevos procesos electorales nacionales. Dentro de las reformas también se habló de la depuración del padrón electoral. Auditar integral, una auditoría integral al padrón electoral, previo al proceso electoral con ejercicio de verificación y control y valoración si debe continuar permanente o hacer un ad hoc para las próximas elecciones. Eso se tendría que hacer una valoración eh, técnica del mismo. La depuración del padrón electoral a cargo de una nueva dependencia que tenga la responsabilidad de administración, actualización, depuración, coordinación y publicación del nuevo padrón electoral. Establecer mecanismos confiables de verificación y publicidad en los registros electorales permanentes y la publicación con antelación de cada una de las elecciones del padrón electoral preliminar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.